超越迷惘的地界，握紧生死的界限，我望向这黑夜、yeah。Yeah、灵魂不曾被熄灭，挥舞起这份热切，其实终于烟雨裂。江湖欢，风尘云残，名不凡。置身事外，谁人能明我孤单？一念纵身俯瞰，刀剑出鞘，满天飞霜，一战天下的信仰，只从云上雪，不见几年四方。最无私放，几乎苍生已无法。青山之地，你我共撑一时狂。当然。哎，你说他一会儿会坐过来吗？小二，哎，自然。来来来，喝茶。多谢。这一路，你也没有看我一眼，也不同我说话，为什么？如果日后你真的进了学堂，还得叫我一声小师兄。你的考学品行都与我息息相关，到那时候，你可不能像现在这样，想不理我就不理我啊！我不是不想理你，我只是有点害怕。害怕你会一直认为我还记恨着你，所以啊，有点尴尬。哦哦哦哦，还是孩子气。不，这叫少年气。好，那你且说说，为什么你觉得我会以为你记恨我？因为你来了，我师傅死了。哎，这是事实。可这却是两件事，这两件事看起来有着脱不开的关系。但归根结底，若不是一开始我的剑林舞剑，大家也就不会认为我的师傅还活着，深藏钱东城，那我的师傅也就不会死。所以这么看起来，真正害死我师傅的人是我呀！哎，你千万不能这么想，你要这么想就就把自己给绕进去了。哎，放心吧，若我真是一直这么想，也就不可能走出钱东城了。我真正的杀师仇人，是那两个不明身份的无法、无天。对于这一点，我非常的清楚。所以还请雷兄，还有小先生，务必多虑。你看看，你看看，明事理，不愧是以后要做我小师弟的人。你的话还没有说完。不错。尽管我想了很久，并且想了很多道理来说服自己，可我的心中仍有一股怨气。若不是你来，或许我的爷爷加上我的舅舅就能护住我的师傅了。所以，我心里仍然很想打你一顿。<笑>好，那便等有朝一日，你能打得过我的时候。好，言为定。一言为定，一言为定。嗯，你小子，好大的口气啊！你可知道我们萧若风可是李先生座下最优秀的弟子。我呢，虽然比他早入门几年吧，但我却不是他的对手。等你要能打得过他，估计也得等你七老八十了吧
。很快，他便不是先生座下最优秀的弟子喽。哦，为何？因为，那便会是我了。哈哈哈！来。公子。公子，说，学堂的文书到了，是让你担任这次学堂大考的初试考官。来人还特地强调了，这是知会，不是商量。师傅明知道我并不喜欢抛头露面，却非要让我做什么初试考官，还真是老顽童了。这就叫能人之所不能，不能人之所能。简单来说呢，就是为了捉弄我们，为难我们，以此为乐呗。哎，你说这百里东君入了学堂之后，发现他未来的师兄，他早就认识了，会不会很失望、啊？公子，你说，就算是小先生选出来的人，也得要通过学堂大考才是。可为什么听公子所言，好像这个人就一定会是白羽东君？这是个好问题。是个好问题，你倒是回答呀。嗯、看来，这出事的题目。我要好好想想。听说当年白羽劫仙也曾梦见天启，救下他即将被砍头的徒弟。临走之前，还一剑把这牌匾给砸了。世间高手，无一人敢拦他。这个故事是真的。我也要这样。啊，这可不行啊！这是杀头的死罪啊！那当年白羽劫仙被杀头了吗？呵，谁杀得了他的头啊？他呀，可是剑仙、啊。那就等我以后也成了什么仙，再一剑把这牌匾给劈了。我以你们二位先行到这儿，二师兄，送东君回学堂，我先进宫了。驾。走吧。驾，驾。你成啊，路还是那么宽，比乾隆城大太多了，真适合畅游一番啊！是啊，遥想当年，我与顾剑门也曾在这天启城中并肩游赏，如今他却被顾家使作使，迁败于西南岛。既然你有意探寻此间风物，我便先行返回学堂了。小姐，二小姐，嗯，姐姐，鲜切的山牛、羔羊肉，还有薄如蝉翼的鱼片，男爵财产的凤菇，我先吃什么好呢？先吃什么好呢？我就知道阿姐对我最好了。是的，二小姐心心念念着。小姐一大早就暖好了锅，炖好了肉。那当然了，她可是我阿姐。不着急啊，好吃的可多了。姐姐这次去了好多好玩的地方，带回了好多新鲜玩意儿。江南的三米花糕，舒风的九曲花肠，你想吃什么都有。姐姐，我都想吃。哎，你们这次去柴桑有遇到什么好玩的事吗？据说那里繁华至极，还盛产美酒。阿姐
，你有带回来吗？嗯，啊，青儿何时这么喜欢喝酒了？这次去行程匆忙，倒是忘了带。哎呀，无妨，下次再去嘛。小姐，小姐，二小姐，是莫奇轩呀，坐下来一起吃啊。出去说吧。何事？百里东军已经到了天启。天启。现在这个时间，他是要。没错，学堂大考。仙儿，有什么事儿阿姐他们需要出去说呀？你们此次出行有遇到什么事儿吗？阿姐总是心事重重的。小姐她……哎，仙儿，啊，你待会儿再去帮我拿一盘羔羊肉，那个肉太好吃了，还有那个凤菇也拿一点。知道了，知道了。你刚刚说姐姐怎么了？呃，没什么呀。你就踏实吃吧，你姐姐啊，什么事儿都没有。嗯。小姐，不能再犹豫了。他若是真的进了学堂，他若是真的进了学堂，有了李先生的庇护，我们北阙。就再也没有机会了。小紫姐姐，你要走了吗？你还没告诉我你的名字，以后我要怎么去找你啊？风声过窗棂，江湖小小雨。星辰变幻烟波里，天下有几人？可是却已好几落座，相逢且知己。待我策马征服。天启第一件事儿，雕龙小柱，这。谁啊？竟敢在背后偷袭本小爷！雕龙小柱的秋露白，你刚刚说想喝，现在还想喝吗？天启城，你才走了一小半，还有一大半，今日就到这里了。接下来的路，等你能从这院子里面走出去之后再说。你谁呀你？哟，胆子很大，气势很足嘛，就是没有配得上的能力。
。一马关进天启城，还早了些。这个青笋也超级好吃啊！一会儿再给你拿点。嗯。姐姐，你快点儿，我都快吃完了。嗯。这羔羊肉可好吃了，你多吃点，我让仙儿待会儿再去拿一盘。嗯嗯。青儿，嗯，怎么了？我呢，要去一趟北离的天启城。你在天外天替我遮掩，瞒过吴相时。什么呀，阿姐，你刚刚回来又要走，我就知道莫七轩来准没好事儿。我以后看他一次，打他一次。青儿，乖，我不听了，我今天是聋子，什么都听不见。我只吃东西，你就当帮姐姐一个忙好不好？青儿，等忙完了，我们北阙就能复国了，爹爹就能出关了。你不想爹爹吗？可是我更想你。每次都是我一个人孤零零的在天外天，我连个说话的人都没有。那我这次把心儿留下来陪你，好不好？小姐，青儿，去吧，早些回来便是。阿姐，你答应我。你一定要早些回来，不要让青儿等你那么长时间。嗯，好，我答应你。醒了，哎哎哎，悠着点，这下可让你睡了一整个白天呢。你怎么在这儿啊？我怎么记着我是被一个老头给打晕了？哼，老头？哎，你还真别说，你这说话的语气跟我们师兄弟几个还真有点像，难怪老七看上你了。你在说些什么有的没的？这是在哪儿啊？打晕我的老头是谁啊？这里是稷下学堂，能打晕你的人自然是学堂的李先生。啊，不对，如果运气好的话，他也会是你的师傅。呃，那就是大名鼎鼎的学堂李先生。啊，堂堂殿下第一，怎么还偷袭呢？师傅他老人家就爱开玩笑。行了，今天也是你第一天到学堂，带你逛逛去。走，哎，去见那老头。呃，不，老先生吗？哎，放轻松，叫老头我喜欢。不过话说回来，这老头并不是你想见就能见到的。别说是你了，如果这老头吧不想见我们，我们几个师兄弟去求他都没有用。但如果他想见我们，就是我们跑到南爵去，他也能轻松的找到我们。哎，算了，我说不明白。走走走走，快点吧，别磨叽了。嘿，谁磨叽啊？等等我。哎，哎，你看现在天色已晚，不如我们去雍阁山。丢了小猪怎么样？我请客。不怎么样。雷师兄。哎哎哎，哎，对了，你听好了啊，这几天不准踏出学堂半步，给我老老实实在这待着。为什么？不用问那么多了。我这也是为你好，以你的身份，多少人盯着呢？再说了，你现在也不是学堂的弟子，你安分点吧。啊？我还不是学堂弟子？可你们不都告诉我，我是李先生的关门弟子吗？孩子，谁给你这样的勇气和自信呢？你不过是老七找的一个备选罢了啊，雷师兄。雷师兄，嗯
。呃，对了，就在昨日，天启城最大的赌坊千金台，开了一个新的盘子，就赌这次学堂大考，谁会是那个老头阿不对，谁会是学堂李先生的关门弟子。虽然吧，你的名字呢，还没有被世人所熟知，大家都以小先生所选代替，但是赔率出来。一比一，一比一，哎，不错，看来我在大家心里还挺受欢迎的嘛。哼，那你知道为什么吗？我当然知道了，我又不傻。这肯定是小先生的功劳啊。这是一点，还有一点，什么？那是因为他们没有亲眼见过你。这千金台的涂大爷吧，虽然刚继承家业不久，年纪也不是特别大，但他的眼睛是雪亮。但凡他看过你一眼，这个赔率肯定得改。你什么意思？自己品。没事，兄弟。哎，走吧。这就是小先生和雷师兄带回来的那个，好年轻啊！当然年轻了，小先生才多大、啊？小先生天纵奇才，谁能和小先生比啊？那他带回来的这传说中的关门弟子，可不得和他不相上下？哎，林火山，万一我最终没被选上，那我该怎么办？没大没小。呃，若是师傅没有选上你的话，不用灰心。内院还有其他十二位师范，他们也收徒的呀。万一他们哪天看上你了呢？应该不太可能啊。但是你也不要那么灰心，你想想啊，再不济，咱们上外院去啊。外院大，好进。他呢，等于是天启城中那些贵胄公子哥们，混个名声的好地方。像你，镇西侯府的小公子，若是说你想去外院，别说什么时候了，明天，你就成了外院的座上宾。但如果你也不想混名声，也不想混时间的话，你就等个机会，来年再考呗。但如果你来年再考的话，你就做不了李先生的关门弟子了。所以说我这么气势汹汹的杀到这里，很有可能在垂头丧气的滚回钱东城。没错。为什么我来之前没人告诉我？我们没说吗？不对。你这事儿不能怪我。你在来天启城的路上，你就已经展现出一副天启城是我要施展拳脚的地方，我已经准备好粉墨登场，而我跟肖若风只能起立鼓掌。谁呀、啊？这都躲不过，上外院去吧。哈哈哈哈哈！哎呀，百闻不如一见，一见大开眼界。果真如此，真是啊！据说有个外援弟子想测试一下他的功夫，拿个桃朝他的脑袋上扔过去了，他竟然没有丝毫发觉，被砸了个正着。所以说呀，就这么样一个人啊。怎么入得了小先生的眼呢？他他在隐藏实力，不能。以小先生和卓墨公子的性格，他们不至于干这种事，除非……他真是个废物。<笑>那小先生为什么要个废物呢？谁知道呢？兴许过几年啊，他就不是废物。好笑吗？
。徒儿呢？那听劝劝。他也是个废物，干啥啥不行，吃啥啥没够。回头替我找个人，查一查小先生带回这个人的底。遵命。回来，去库房值一千两黄金。替我找个人，押个住。嗯，押谁呀、啊？就押小先生所选。是。子安。尊师。嗯，如您所料，小姐独自前往天齐。小姐行事优柔，似乎对复国之事也有所动摇，而且仅凭她一个人，怕是难将百里东军带回。你和齐宣一道，悄悄暗中前往，必要之时，别好推波助澜一番。是。无法无天，还没消息吗？无法无天，二位尊使，被如仙废了一半功力，断了经脉，先行遁走。自此便没了踪迹，我们的人后来去找，也没找到。也罢，此次我让吴作随你二人同往，他已先行一步，必要之时，他会出手相助。我们离家的时间太久了，久到许多人都忘记了家乡的味道是什么。只有教主出关，大家同心协力，我们才能再回去。余计，定赴汤蹈火，万死不辞。你说什么？你是我最信任的人，你竟然把小姐的行踪告诉吴相使？行事所迫，不得不为。我去你的行事所迫，不得不为。齐轩，别忘了我们要回家。尊师，让我们何为？隐匿暗处，推波助澜，何时动身？明日，我知道了。你走吧。完全没什么作用啊！不是，你真用不出半点内力啊！你怎么到现在还以为我是装的呢？我都说了，我不会，不会，真的不会。不可能啊！你没有那内力，你怎么用得出西蜀剑歌的呀？嗯，我知道了。定是你的师傅用了什么法子，把你的内力全部给封住了。这样吧，我呢先教你一套吐纳的内心功法，看看能不能把你的内力引出来。不用谢我。嗯。看来我得收拾收拾回钱东城了。如仙的徒弟，竟是这么容易放弃之人吗？你谁呀你？
，说了你也不懂，干嘛告诉你？这些剑招果然精妙，知道剑包便好。不过空有剑招，没有内力，不堪一击。都说了没有内力，拳头又能有多大能耐？停！啊，不打了，不打了！你也别考验我了，我武功真就这样，没什么层次。考验？你以为我是谁啊？你，你难道不是学堂里那些外援弟子之一？雷凤山说的没错呀、啊，天启城藏龙卧虎，我这一趟算是白来了，回去又要被狮子爷给嘲笑死。<笑>此前听闻了不少你的事情，还颇有些神往，这才过了几天啊，竟变得如此垂头丧气。你若是敢羞辱我，你小心我，我，我可叫人了我。你身怀绝世剑招，却因为被一些凡夫俗子打击了一下，就失去信心了。你不是学堂之人，你知道你师父为何以药酒培养你，硬生生给你修了满身内力，你却一丁点都用不出来吗？你究竟是什么人？怎么会知道这些？我知道的还远不止这些，我还知道很多你不知道的事情。你师父之所以如此为之，是害怕此事还没有到时机就被人发现。所以给你下了一道禁制，封住了你的内力。除非，当你也难以自控的时候，比如醉酒。你是我师父的朋友，可你声音听起来很年轻啊。年轻不代表弱，学堂李先生西楚剑如二仙成名的时候也不过是年轻人。我和如仙不算朋友，但是有过一段机缘。我欠他一个人情，所以现在。是时候该还他这个人情了。你能帮我解开禁制？贸然解开禁制，被封多年的内力会瞬间涌遍全身。你不死也是个残废。再说了，我才不会用这么粗暴的办法。我的办法是唯一，也是最好的办法。什么办法？让你的内力一点一点的、慢慢的融入你的身体。怎么做？学习内功。呸！说到底，你还不是跟雷梦莎一个套路？去去去，就剩几天的时间了。若是内力几天就能练成的话，那岂不天下全是绝世高手了？真当我是傻子呀？可你和他们不一样，我说的内功和雷梦莎的也不一样。今晚我再来。今晚我没空。弱者没有说不的资格。师叔，玉珍，桃子还没吃完呀？对呀、啊，但只剩最后两个了。师兄，你说为什么只有夏天和秋天才长桃子？怎么不一年四季都有桃子吃呢
，冬日万物沉眠，才有春日百花盛开，夏秋得春正果呀。世间万物本就有法可依，顺其自然就好了。可我日日都想吃桃子，万物有法，那我就变其法，让它另有所依。师兄，嗯，山下好玩吗？还成吗？有美酒，有佳人，让我耽误些日子。我也想下山去玩。看，师兄给你带了什么礼物？剑。这不是普通的剑，这可是当年昆仑剑仙所留下的，玄阳剑剑胚所铸，人间至暖之剑。你把这柄剑埋在地下，能让整个院子四季如春。你啊，再把离火诀练得好一些，到时候冬日里想吃桃子，也不是什么难事了。啊、哦，这柄剑如今叫什么？火神，真难听也可以啊，对呀，这样才可以嘛。一行，你回来了。山主，你们先聊着，那我就走了。拿去玩吧。师傅，小师弟他又提了下山的事。小玉珍出生的时候，我给他批过命，无论是山门秘法和剑术，他都将是望城山百年之最。不过有得也有失，他此生终将待在望城山。倘若下山，天难将至。他不认命，他总认为人命。可以扭转天命，真的就没有别的办法吗？不见天地，又怎能见自己、啊？要是有，你让我这个师傅来想，你不要多管。行吧，您老人家就爱什么事情都往自己身上揽。哎呦，哎，没什么事的话，我就先回去了。一路上也没洗个澡，身上痒死了。回来。你是不是路上遇见一个人，叫百里东君？哦，您不说我还忘了，西楚剑歌的传人，大开眼界啊！他去了天启城，去就去呗，年轻人长长见识，不也挺好？巧了，你也要去？为什么？我才刚回来，屁股还没坐热呢。这不，马上学堂大考，你一定要去。师傅，这是要我改拜师门，拜入学堂？呃，这我一心只想留在望城山，学堂什么的。哎，今年李先生还收徒弟吗？就你也想入学堂？学堂大考只是让我们宗门派一个人过去。什么？为什么又是我？嗯，我也想认认真真学习功法，装一装那世外高手。认识认识山下漂亮的妖妹，因为只有你认识百里东君，让你去天启，只是让你留意这个人。西楚剑歌的传人，将来定会掀起惊涛骇浪。但这关我什么事吗？日后你问鼎武林，他一定是你的对手。问鼎武林。师傅，你还真的是看得起我呀
林哥，到你上场了。这会不会太羞耻了？哎呀，来嘛，来嘛！去嘛，林哥。葫芦是谁嘞？哇！林哥加油！我哪是白羽剑山的朋友，呃，青云九仙。约定了，现在我酿的酒，全天下没几个人比得过的。等过几日，我就去挑战碉楼小筑的秋露白，等我打败了他，便能成为名扬天下的酒仙。不过现在我决定，我连你的这一份也一起完成了。我不仅要做酒仙，还要做那剑仙。云哥。心相惜。